Hi friends, welcome to our channel Center for CS. In this video, we will discuss the topic of Capability Maturity Model Alangil CMR. We will discuss the important title of the section. We will discuss the CMR. CMR is a life cycle model. We will discuss the software life cycle models. That is the software life cycle model. Capability Maturity Model அல்லங்கள் CMM என்ன வாரையின்னது ஒரு software process என்னே நமுக்கு எங்கினே improve ஏது எடுக்காம் என்ன strategy ஆனு CMM பாரையின்னது CMM develop ஏதது SEI ஆனு Software Engineering Institute in 1986 CMM நம்மல use ஏன்னது ஒரு software process ஒரு organizationலே software process இந்தே maturity judge ஏன் வேண்டிட்டானு CMM அது உண்டு தன்னே ஒரு ஓகனாய்சேஷ்னுமாய் ரிலைட்டட் ஆயிட்டு வெருந்தான் software processes இந்தே qualityயே improve ஏயானும் CMM help ஏயின்னும்ட போவரோல் பரண்ணால் CMM ஒரு life cycle model அல்லா ஒரு ஓகனாய்சேஷ்னிலே software process இந்தே maturity level measure ஏயான் வேண்டி அல்லங்கள் judge ஏயான் வேண்டிட்டான நம்மல CMM use ஏயின்னது CMM இனே நமுக்கு 2 ரீதியில் UC ஏன் பட்டும் Capability Evaluation Software Process Assessment அப்போம் அதில் Capability Evaluationலு வரையினது Software Process Capability எத்ரத்தோலம் உண்ட என்ன measure ஏன் வேண்டியிட்டு நம்மல CMM UC என்னுண்ட அடுத்ததான Software Process Assessment இதனாத்து செய்யின்னது நம்மட ஓல்டிடி ஓல்லுரு Process Capability எங்கினே நமுக்கு improve ஏயாம் என்னுள்ளதான Software Process Assessmentல பரையின்னது கேப்ப CMM நமுக்கு render இதில் UCM Capability Evaluationம் Software Process Assessmentம் Capability Evaluationல் Software Process Capability measure ஏயான் வேண்டிட்டும் software process assessmentல் அதனை improve ஏன் வேண்டிட்டுமானம் ஓக்குந்தது CMMல் 5 maturity levels ஆனு உள்ளது அப்பு இதில் ஏது maturity levelல் ஆனு நம்மலுரு organizationல் software process இனே measure ஏது நோக்கும்போ வருந்தது என்னதனே base ஏதிட்டானு அதனை நம்மல் evaluate வேண்டுது அப்பு 5 maturity levels ஆனு உள்ளது initial, repeatable, defined, managed Optimizing. இங்கனே அஞ்சு maturity levels ஆனு நமுக்கு உள்ளது. அப்போ இந்தல் ஆதியம் வரையின்னது initial ஆனு. அதையது ஒரு organization இல்லை software process இனே நம்மல் எடுத்து நோக்கியப்போ அது unpredictable மானு, poorly controlled மானு, reactive மானு. reactive என்ன வருந்தான் என்தானு? இந்தங்களும் ஒரு செரிய செய்யின்ச நம்மல் வருத்தியால் போலும் அது நல்லரிதியில் reflect செய்யின்ன தரத்தில் உள்ளதாயிரிக்கிம். அப்போ unpredictable மானு, poorly controlled மானு, reactive மானங்கள் அதினே நம்மல் initial level ஆனு இந்த இனி அடுத்த லெவல் ஆனு repeatable என்ன பரையின்னது repeatable பரையின்னது specific projects மாத்ரம் reactive ஆயிரிக்கிம் வலரே குரச்சு projects மாத்ரம் ஆயிரிக்கிம் specific ஆயிட்டுவில்லது அவரி மாத்ரம் ஆயிரிக்கிம் reactive ஆயிட்டு உண்டாவக நம்க்கதினாது changes வெருத்தான் பெட்டும் அது போலதன்னே specific projects என்ன வேண்டிட்ட ஆயிரிக்கிம் நம்மலு அவரு software process என்னை use ஏன்னது அடுத்ததானு defined defined என்ன வரையிம்போ ஒரு development methodology already உண்டாயிரிக்கிம் ஆ development methodology base ஏதுட்டாயிரிக்கிம் already defined ஐட்டில் ஒரு methodology base ஏதுட்டாயிரிக்கிம் அவடுத்தை process முன்னோட்டு பைக்குண்டிரிக்கின்னது அடுத்ததானு managed processes are measured and controlled processes measured மாயிருக்கிம் controlled மாயிருக்கிம் optimizing எல் உள்ளது process நே குறச்சும் கூடி improve ஏகேயான அப்பு initial எல் உள்ளது process unpredictable ஆனு poorly controlled and reactive ஆனு repeatable உள்ளது specific projects நே வேண்டி நம்மலு processes நே deal ஏயின்னும் 
വളരെ കുറച്ച് ആളുകളായിരിക്കും റിയാക്റ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഡിഫൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെത്തഡോളജി ഉണ്ടാവും മാനേജ്ഡിൽ മെഷർ മെഷർമെൻറ്റും കൺട്രോളിങ്ങും നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഒപ്റ്റിമൈസിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൂവർലി കൺട്രോൾഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ഹോക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് പോർലി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ സെക്ഷനും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ഹോക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അതിനായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ കുറച്ച് ആളുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ വെരി ഫ്യൂ ഓർ നോ പ്രോസസ്സസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് സിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആർ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കൺട്രോൾഡ് അല്ലാത്തൊരു രീതിയിലായിരിക്കും എല്ലാ പ്രോസസ്സും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭയങ്കര എന്താണ് ക്രൂഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതായത് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെ ക്യാവോട്ടിക് ലെവൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്ടിനെ ആയിരിക്കും കാരണം പലരാണ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ എഫേർട്ടിനെ ആയിരിക്കും അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു എഞ്ചിനീയർ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നാൽ അവർക്ക് അതുമായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ അഡ്ഹോക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സസ് ഒന്നും ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ക്യാവോട്ടിക് ലെവൽ എന്നും പറയുന്നു ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്സിനെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ലീവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സക്സസേഴ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇനി അടുത്തതാണ് റിപ്പീറ്റബിൾ ലെവൽ ഈ റിപ്പീറ്റബിൾ ലെവലിൽ ട്രാക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സൈസും കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് അനാലിസിസ് കൊക്കോമോ ഇതൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടാകും ദ നെസസറി പ്രോസസ് ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് ഇൻ പ്ലേസ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഏർലിയർ സക്സസ് ഓൺ പ്രൊജക്ട്സ് വിത്ത് സിമിലർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾറെഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ റിപ്പീറ്റബിൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു മെത്തേഡിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇവ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സക്സസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് ഡിഫൈൻഡ് ലെവൽ ഡിഫൈൻഡ് ലെവലിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം ഡിഫൈൻഡും ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ കുറച്ച് പ്രൂവൺ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടാവും അതായത് കുറേ പ്രൊജക്ട്സിലായിട്ട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രൂവൺ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ള കാര്യം അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡുമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എഫിഷ്യൻസി ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എമർജൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂപ്പ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വൈഡ് നോളജ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ വൈഡ് നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂപ്പിനെയും അവർ ഡിഫൈൻഡ് ലെവലിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ ലെവൽ ത്രീ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സസിനാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സസിനാണ് അടുത്തതാണ് മാനേജ്ഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന
അടുത്തത് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ലെവലിലാണ് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് പെർഫോമൻസിനെ കണ്ടിന്യൂലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ആണ് അതുപോലെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാറുമുണ്ട് അതായത് ഓരോ ലെവലിലും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കോഡ് റിവ്യൂസൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് കോഡ് റിവ്യൂസിൽ നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നടത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് എറേഴ്സ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ലെവലിലായിരുന്നു എങ്കിൽ കോഡ് റിവ്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എറേഴ്സ് എല്ലാം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിനെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ലെവലിലുള്ളത് ഇത് ഇത്രയുമാണ് സി എം എംനെ കുറിച്ചുള്ളത് കേപ്പബിലിറ്റി മെച്യൂരിറ്റി മോഡൽ അതിൽ വരുന്ന അഞ്ച് ലെവൽസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് താങ്ക്